హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు టెక్ బర్డ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఆన్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అలాగే ఆఫ్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి వీటి గురించి అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను అలాగే ఈ వీడియో మీరు లాస్ట్ వరకు చూస్తే ఏది మీకు బెటర్ అవుతుందో కూడా మీకు ఈజీగా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ లేట్ చేయకూడదు వీడియో అనేది స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనము ఈ ఆన్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్ కానీ లేదా ఆఫ్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్ కానీ ఈ రెండుట్లో ఏది చెప్పాలన్నా మీకు ముందుగా గ్రిడ్ అంటే ఏదో తెలియాలి ఆ గ్రిడ్ అంటే ఏంటో మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్గా అయితే మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఎగ్జాంపుల్గా మా హౌస్లో అయితే మాకు సోలార్ సిస్టమ్ లాంటివి ఏం లేవు కాబట్టి ఇంటికి ఎలక్ట్రిసిటీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే లైన్ నుంచి అయితే వస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ లైన్ నుంచి సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏపీఎస్పీడిసి అంటే గవర్నమెంట్ నుంచి అయితే మనకు ఎలక్ట్రిసిటీ అయితే వస్తుంది ఇలా వచ్చి ఈ లైన్ నుంచి కానివ్వండి లేదా ఈ యొక్క సిస్టమ్ నుంచి కానివ్వండి దీన్ని ఒక గ్రిడ్ అయితే అని చెప్పొచ్చు ఈజీగా అయితే ఎందుకంటే అదే మనకు సోర్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ సోర్స్ ప్రెసెంట్ కాబట్టి దీని ఒక గ్రిడ్ అయితే అని చెప్పొచ్చు అలాగే ఇంకా గ్రిడ్ మీకు అర్థమై ఉంటే ఇక నేను చెప్పి ఈ రెండు విషయాలు ఈ ఆన్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్ కానివ్వండి లేదా ఆఫ్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్ కానీ ఈ రెండింటిలో రెండు మీకు అయితే ఈజీగా అయితే అర్థమవుతాయి ఫస్ట్గా మనం అయితే ఆన్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్ అయితే వద్దాం ఈ ఆన్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్లో మీకు ప్యానల్స్ ఉంటాయి అలాగే ఇన్వర్టర్ ఉంటుంది అలాగే మీకు గ్రిడ్ అనేది ఇక్కడ లింక్ అయి ఉంటుంది ఎలాగంటే ఇప్పుడు సోలార్ ప్యానల్స్ మీరు కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మీ ఇంటికి దాని నుంచి వచ్చే ఎనర్జీ అనేది మీకు ఇన్వర్టర్ నుండి డీసీ కరెంటు ఏసీ కరెంట్గా చేంజ్ అవుతుంది కన్వర్ట్ అవుతుంది కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత అది మీ ఇంటికితో పాటుగా అలాగే గ్రిడ్ అని చెప్పాను కదా గ్రిడ్ కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఇది ఎందుకంటే ఇప్పుడు సోలార్ ప్యానల్ నుంచి జనరేట్ అయిన ఎలక్ట్రిసిటీ మీ ఇంటికి యూజ్ అయిన తర్వాత అంటే మీరు కన్జ్యూమ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా కొంచెం మిగిలినట్లయితే ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నట్లయితే అది మనకు గ్రిడ్కి అయితే వెళ్తుంది గ్రిడ్కి వెళ్ళడం వల్ల ఏమవుతుందో కొంచెం సేపు తర్వాత అయితే మీకు చెప్తాను ముందుగా ఇక్కడ ఎందుకు ఎక్స్ట్రా వస్తుందో వాటికి అయితే చెప్తాను ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు నేను ఒక వన్ యూనిట్ సంబంధించిన అంటే వన్ కిలోవాట్ సంబంధించిన సోలార్ ప్యానల్ తీసుకుందామని చెప్దాం బట్ మా ఇంట్లో కరెక్ట్గా చూసుకుంటే ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ వాట్స్ లేదా సెవెన్ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఇక్కడ వరకు అయితే కన్జ్యూమ్ అయితే అవుతుంది మిగతా త్రీ హండ్రెడ్ వాట్స్ అయితే వేస్ట్ అవుతుంది అనేది అర్థం క్రియేట్ అయినా కూడా అది జనరేట్ అయినా సరే వేస్ట్ అవుతుంది అని అర్థం ఈ త్రీ హండ్రెడ్ వాట్స్ మనము అలానే ఉంచితే మనకు ఏం యూజ్ ఉండదు మనకు గ్రిడ్ కనెక్ట్ కాకుంటే ఒకవేళ గ్రిడ్ కనెక్ట్ అయినట్లయితే మనకు ఈ త్రీ హండ్రెడ్ వాట్స్ అనేవి గ్రిడ్కి అయితే వెళ్తాయి అంటే మనం చెప్పాము కదా ఇంతమంది మనకు న్యాచురల్ వచ్చి ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ లైన్కి మనకు మళ్ళీ తిరిగి మనం అయితే ఇస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ వాట్స్కి మనకు ఆ గ్రిడ్కి వెళ్ళడం వల్ల అది మనకు గవర్నమెంట్ అనేది మనకు పే చేస్తుంది త్రీ హండ్రెడ్ వాట్స్కి ఇంత అని ప్రతిదానికి మనకు క్యాల్కులేషన్స్ ఉంటాయి కదా అలా అయితే మనకు మనీ అయితే పే చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఇక్కడ నేను మధ్యలో మీకు మీటర్ అనేది ఒక వడ్డీ అయితే తీసుకొని వచ్చాను ఈ మీటర్ గురించి ఇప్పుడు డీటెయిల్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఈ మీటర్ అనేది ఎక్కడ వర్క్ అవుతుందంటే ఓన్లీ ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఈ సోలార్ ప్యానల్తో సంబంధం లేదు ఓన్లీ గ్రిడ్కి మన హౌస్కి మాత్రమే సంబంధం ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్గా చూడండి ఇప్పుడు మనకు సోలార్ ప్యానల్ నుంచి జనరేట్ అయిన ఆ ఎనర్జీ అనేది మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రాగా వెళ్తుంది ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ త్రీ త్రీ హండ్రెడ్ వాట్స్ అని చెప్పాను కదా అది మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ మీటర్లో ఎక్స్పోర్ట్ దగ్గర త్రీ హండ్రెడ్ వాట్స్ అని అయితే అక్కడ క్యాల్కులేట్ ఉండదు త్రీ హండ్రెడ్ వాట్స్ త్రీ హండ్రెడ్ వాట్స్ లేదా తక్కువ ఉంటే తక్కువ ఆ మీటర్ అనేది ఎక్స్పోర్ట్ దగ్గర అయితే మెన్షన్ చేస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు కొన్ని సమయాల్లో మనకు కరెంటు ఉన్నప్పుడు అని కాకుండా ఇప్పుడు రెయిన్ అనేది ఉంటుంది కదా రెయిన్ ఫాల్ అయినప్పుడు కానీ లేదా ఇంటెన్సిటీ లైట్ ఇంటెన్సిటీ తక్కువ అయినప్పుడు అది సోలార్ ప్యానల్ అనేది కరెక్ట్గా సేమ్ అదే కాన్స్టెంట్గా అనేది ఎనర్జీ అనేది జనరేట్ చేయలేదు అటువంటి సమయంలో మనకు ఈ హోమ్ అంతా రన్ అవ్వాలంటే కష్టం కాబట్టి మనకు ఎక్స్టర్నల్ నుంచి గ్రిడ్ నుంచి మనకు ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి కాబట్టి గ్రిడ్ నుంచి మళ్ళీ మనకు ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది అది ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ టోటల్గా ఈ సిస్టమ్ అనేది అలా అయితే ఉంటుంది అందుకని మీకు స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను ఆన్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్ అంటే మీకు గ్రిడ్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుందని ఈ గ్రిడ్కి కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఇది మనకు చాలా మంచి బెనిఫిట్ అనేది చెప్పొచ్చు మనకు రెయిన్ ఫా రెయిన్ వచ్చినప్పుడు కానివ్వండి లేదా మనకు లైట్ ఇంటెన్సిటీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు కానీ క్లౌడ్ విండ్ ఇలా ఎలా ఉన్నా సరే మనకు ఎనర్జీ కొంచెం తక్కువ అయితే జనరేట్ అవుతుంది ఈ టైంలో మనకు హౌస్కి సరిపడే ఎనర్జీ రాదు కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్గా ఇప్
ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే మీరు గ్రిడ్కి అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది మనీ ఒకవేళ ఎక్స్పోర్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే అంటే మీరు గ్రిడ్కి ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ చేసినట్లయితే గ్రిడ్ అనేది మీకు మనీ ఇచ్చి పే చేస్తుంది కాకపోతే మీకు డైరెక్ట్గా మనీ అయితే ఇవ్వదు మీకు కరెంట్ బిల్ వస్తుంది కదా ఆ కరెంట్ బిల్ అయితే ఇది కట్ అవుతుంది అది మీరు బ్యాలెన్స్ అనుకోండి ఏమైనా అనుకోండి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా నెలకు మీకు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే బిల్ వస్తుంది అనుకుందాం మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసింది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఒక టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంటే మీకు గవర్నమెంట్ మీకు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాలి కాబట్టి ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ కట్ చేసి త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుంది ఒకవేళ ఇంపోర్ట్ ఉన్నట్లయితే ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ యాడ్ చేసి సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇలా అయితే ఉంటుంది మీకు బాగా అర్థం చేసుకుంటే ఇది ఈజీగా అయితే అర్థం అవుతుంది ఇలా టోటల్గా ఆన్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్ అయితే వర్క్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ ఆన్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుందంటే మీకు కరెక్ట్గా అంటే మీరు టౌన్స్లో ఉన్నట్లయితేనే యూజ్ అవుతుంది నేను ముందుగానే చెప్తున్నాను మీకు కరెంట్ అనేది ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది మీకు కంటిన్యూగా ఉన్నట్లయితే ఈ ఆన్ గ్రిడ్ అయితే ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ ఆన్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్లో నేను స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పినట్టుగా మీకు బ్యాటరీ అనేది అసలు తీసుకొని రాలేదు బ్యాటరీ పెట్టుకోవాలని అది మీ ఇష్టం కానివ్వండి ఆన్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్లో వరకు మాత్రం మీకు బ్యాటరీ అనేది రాదు ఈ బ్యాటరీ లేదు కాబట్టి మీకు ఓన్లీ కరెంట్ ఉన్నంతసేపు మాత్రమే ఇది రన్ అవుతుంది ఈ ఆన్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్ అఫ్ కోర్స్ మీకు కరెంట్ లేనప్పుడు మీకు రన్ అవ్వచ్చు వన్ ఆర్ టూ అప్లయన్సెస్ బట్ మీకు ఆ కరెంట్ ఉన్నంత సమయంలో ఇక్కడ లేని సమయంలో అంతవరకు రెండు ఈక్వల్గా అయితే ఉండవు కాబట్టి మీకు సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఆన్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్ మీకు కంటిన్యూస్గా చిన్న చిన్న పవర్ కట్స్ అవి ఉన్నా సరే ఇది అనేది సరిగ్గా వర్క్ అవ్వదు కాబట్టి మీకు కరెంట్ ఉండేటట్లు చూసుకోండి అప్పుడు మాత్రం ఇది చాలా అంటే చాలా బెనిఫిట్స్ అయితే ఉంటాయి అలాగే ఈ ఆన్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్ మీకు చాలా ఈజీగా అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మీకు దీంట్లో పార్ట్స్ అనేవి తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లాంటిది ఏమి ఉండకుండా ఈజీగా మీరు అయితే దీన్ని ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకోవచ్చు మీ హోమ్లో అయితే అలాగే ఈ ఆన్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్ నుంచి మనకు మనీ అయితే వస్తుంది మనీ సేవ్ చేసుకోవచ్చు మనీ కూడా మనం జనరేట్ చేస్తున్నాం కదా ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ బిల్లు వాటిలో ఫ్యూచర్లో మనకు ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది మీరు దీని మీద పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానివ్వండి మీకు చాలా ఫాస్ట్గా అయితే వస్తుంది ఇక్కడ మనము ఎలాగో ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఆన్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్ గురించి అయితే ఈజీగా అయితే మీకు అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అలాగే ఇంకా నెక్స్ట్ ఆఫ్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్ అంటే ఇక్కడ ఆఫ్ అనేది సింపుల్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటే మీకు అర్థమైపో ఉంటుంది గ్రిడ్కి అయితే ఇక్కడ సంబంధం ఉండదు ఆఫ్ గ్రిడ్ అంటే ఆఫ్ గ్రిడ్ అంటే మీకు బ్యాటరీస్ అనేవి ఉంటాయి ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్లో బ్యాటరీస్ అనేవి ఉంటాయి గ్రిడ్ బదులుగా ఇప్పుడు మనకు సోలార్ ప్యానల్స్ నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీ అనేది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే బ్యాటరీలు అయితే స్టోర్ అవుతుంది మీకు మధ్యలో ఇన్వర్టర్ అనేది మిస్ అవ్వ ఉండొచ్చు అది నేను మిస్ చేసినా చేయకపోయినా అది ఖచ్చితంగా ఉండాల్సిందే మీరు మర్చిపోయి మీకు ఇన్వర్టర్ లేకుండా మీరు హోమ్ కేది రన్ చేయాలంటే అసలు కుదరదు పాడైపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంటాయి అప్లయన్సెస్ అది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి మీరు సోలార్ ప్యానల్స్కి ఇన్వర్టర్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకు బ్యాటరీలో కావాల్సింది ఏంటి డీసీ ఎనర్జీ కాబట్టి మనకు మనకు బ్యాటరీ వరకు అయితే డీసీ టు డీసీ అయితే వెళ్తుంది బట్ హోమ్కి మాత్రం డీసీ టు ఏసీ అయితే కన్వర్ట్ చేస్తుంది టోటల్గా చూస్తే ఇక్కడ ఇన్వర్టర్ అనేది మనకు ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఇప్పుడు మనకు ఎనర్జీ ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది అంటే బ్యాటరీలో అలాగే మనకు ఇంట్లో మనకు అప్లయన్సెస్ కూడా ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది టోటల్గా చూస్తే ఇప్పుడు సడన్గా మనకు రైన్ అవుతుంది అనుకుందాం అంటే అసలు లైట్ అనేది లేదు లైట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది బయట కాబట్టి అప్పుడు అటువంటి టైంలో మీకు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ బ్యాటరీ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ బ్యాటరీ నుంచి మీ హోమ్కి అప్లయన్సెస్ వర్క్ అవడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఛాన్స్ అని ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మీకు కంటిన్యూగా ఒక ట్వంటీ అవర్స్ వన్ డే మొత్తం అలా అయితే ఉండదు మినిమం ఒక తక్కువ టైం అయితే చూసుకోండి మీరు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా మీకు మార్నింగ్ మొత్తం మీకు సోలార్ ప్యానల్స్ అంటే లైట్ ఉంటుంది కాబట్టి సోలార్ ప్యానల్తో వర్క్ అవుతుంది బట్ నైట్ పూట మీరు అన్ని మార్నింగ్ ఎన్ని యూజ్ చేస్తారు అప్లయన్సెస్ నైట్ పూట కూడా అన్ని యూజ్ చేసినట్లయితే ఇది బ్యాటరీ అయితే తట్టుకోలేదు తట్టుకోవాలంటే మీరు దానికి సరిపడే కెపాసిటీ మీకు మొత్తం వాటేజ్ అంతా క్యాల్కులేషన్ చేసుకొని చేయాలి అది ఒక్కటి ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి బ్యాటరీ ఉంది కదా అని మీరు ప్రతి అప్లయన్సెస్ వాళ్ళు మీరు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీకు సోలార్ ప్యానల్ లేకుండా మీరు నార్మల్గా ఇన్వర్టర్స్ ఉంటాయి కదా మీ ఇంట్లో బ్యాటరీ మీరు దాన్ని బట్టి అయితే యూజ్ చేసుకోవాలి ఇవి కూడా ఫ్
ఓన్లీ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉన్నప్పుడు మనకు మా కరెంట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వర్క్ అవుతుందని చెప్పాను కాకపోతే ఇక్కడ ఆఫ్ గ్రిడ్లో ఏమవుతుందంటే పవర్ కట్స్ ఉన్నట్లయితే మీకు ఖచ్చితంగా ఈ ఆఫ్ గ్రిడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్గా మీకు పవర్ కట్స్ అనేది తరచుగా అవుతున్నాయి అనుకోండి ఈ ఆఫ్ గ్రిడ్ ఉన్నట్టయితే మీకు కరెంట్ లేని సమయంలో కూడా మీకు ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ మనకు నైట్ మార్నింగ్ టైం అయితే ఇక్కడ సోలార్ ప్యానల్స్ ఉన్నాయి ఒకవేళ నైట్ టైం అయితే ఇక్కడ బ్యాటరీ ఉంది కాబట్టి టోటల్గా మీకు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మీకు ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండాలి అనుకుంటే ఈ ఆఫ్ గ్రిడ్ అయితే పక్క అయితే మీరు తీసుకోవచ్చు లేదా మీకు అసలు ఇక్కడ కరెంట్ కనెక్షన్ లేదనుకోండి వాటి వాటి వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది ఈ ఆఫ్ గ్రిడ్ అనేది ఎందుకంటే అక్కడ మీకు లైన్స్ అనేవి ఉండవు ఎలక్ట్రిసిటీ లైన్స్ వాటి ఉండవు కాబట్టి మీరు ఆఫ్ గ్రిడ్ అనేది పక్క మీకు యూజ్ అవుతుంది ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్గా ఆన్ గ్రిడ్ వర్సెస్ ఆఫ్ గ్రిడ్ ఏది బెటర్ అని మీరు నన్ను అడిగితే నేను సింపుల్గా చెప్తాను ఆన్ గ్రిడ్ అనేది ఎవరికంటే మీ యొక్క కరెంట్ అండ్ బిల్ అనేది సేవ్ చేసుకోవడానికి అలాగే ఇంకా ఎక్కువ జనరేట్ చేసుకోవడానికి మనీ అలాగే ఇంకా ఆఫ్ గ్రిడ్ చూసుకుంటే మీకు అసలు కరెంటే అవైలబుల్ లేదు అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ పోల్స్ కానివ్వండి ఎలక్ట్రిక్ లైన్స్ కానీ ఏవి అవైలబుల్గా లేని ఉంటాయి కదా కొన్ని ఏరియాస్ ఉంటాయి కదా అటువంటి ఏరియాస్కి పక్క ఆఫ్ గ్రిడ్ అయితే యూజ్ అవుతుంది ఇక మీరేం తీసుకుంటారని నన్ను అడిగితే నా వరకు అయితే ఆఫ్ గ్రిడ్ అయితే మీకు బెటర్గానే ఉంటుంది బట్ మీరు ఒకసారి చూసుకోండి ఆఫ్ గ్రిడ్ మీకు బడ్జెట్ బట్టి వాటి బట్టి చూసుకుంటే మీకు ఆన్ గ్రిడ్ అనేది కొంచెం ఈజీగా అయితే ఉంటుంది బట్ నా వరకు అయితే నేనైతే ఆఫ్ గ్రిడ్ అయితే తీసుకుంటాను దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే నాకు నేను జనరేట్ చేసిన ఎనర్జీ అనేది బ్యాటరీలు అయితే ఉంటుంది దానివల్ల నేను అయితే మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోగలుగుతాను ఇదే నేను టోటల్గా అయితే చెప్పాలనుకున్నది బట్ మీ వర్క్ మాత్రం మీరు చూసుకోవాలి మీ యొక్క అప్లయన్సెస్ బట్టి అలాగే మీ యూసేజ్ బట్టి ప్రతి ఒక్కటి మీరు ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి అంతేగాని దీనికి ఏది బెటర్ అని చెప్పాలంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్గా మీకు ఒక షాప్ ఉంది అనుకోండి షాప్లో మీకు ఫ్యాన్స్ అనేవి కంటిన్యూగా అనేది రన్ అవ్వాలి కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ఆన్ గ్రిడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఎలాగని మీరు నన్ను అడిగితే మీకు ఆన్ గ్రిడ్ ఉందనుకోండి మీరు సోలార్ ప్యానెల్ నుంచి వచ్చే ఎనర్జీ ఇక్కడ ఫ్యాన్స్ కానీ వీటికి అయితే ఇక్కడ సరిపోతుంది కాబట్టి అలాగే ఏమైనా ఎక్స్టర్నల్ కొంచెం కావాలంటే మనకు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు గ్రిడ్ నుంచి ఒకవేళ ఇంకా ఎక్కువ జనరేట్ అయినట్లయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనకు కరెంట్ బిల్ అనేది సేవ్ అవుతుంది మెయిన్గా ఎగ్జాంపుల్గా మీకు నెలకు ఒక థౌసండ్ రూపీస్ వచ్చినట్లయితే షాప్స్కి ఇక్కడ ఆన్ గ్రిడ్ యూజ్ చేసినట్లయితే అది మీకు ఓన్లీ టూ వస్తుంది ఎందుకు అంత తక్కువ చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ మీకు మినిమం ఛార్జెస్ అలాంటివి అయితే ఉంటాయి కాబట్టి బిల్లు అంతవరకు అయితే రావచ్చు అలాగే ఒకవేళ ఇంకా మీరు ఎక్కువ జనరేట్ చేస్తే జీరో రూపీస్ అయినా రావచ్చు అసలు రాకపోవచ్చు అందుకని చెప్తున్న ఆన్ గ్రిడ్లో అయితే మీకు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ వర్క్ అయితే ఎక్కువ సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఆఫ్ గ్రిడ్ వర్క్ అయితే అసలు మీకు కరెంటుతోనే అసలు సంబంధం లేదు గ్రిడ్తోనే సంబంధం లేకుండా మీ ఓన్గా అయితే మీరు ఎలక్ట్రిసిటీ చేసుకోవచ్చు నేను ఆల్రెడీ మీకు సోలార్ ప్యానల్ సంబంధించిన సబ్సిడీ ఎలా చేయాలి అలాగే సోలార్ ప్యానల్ కొనే ముందు ఒక ఐదు విషయాలని ఇటువంటి వీడియోస్ అయితే చేశాను ఇవన్నీ మీరు చూడాలంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఐకార్డ్స్లో ఉన్న ప్లేలిస్ట్ అయితే చూడండి మీకు ఖచ్చితంగా అయితే యూజ్ అవుతాయి యూజ్ అవుతాయి కాబట్టి నేను వీడియోస్ అయితే మీకోసం చేశాను అలాగే మీకు ఇటువంటి ఏ వీడియోస్ కావాలన్నా సరే మీరు యాస్క్ బర్డ్స్ అని ట్యాగ్ ఇచ్చి మీకు ఏ డౌట్స్ అని అడగచ్చు దీనివల్ల నేనైతే మీకు సపరేట్ వీడియో అయితే చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ ఆన్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఆఫ్ గ్రిడ్ సోలార్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి ఈ రెండు మీకు అర్థమయ్యాయో లేదని నాకు కింద కామెంట్ చేయండి అప్పుడే నేను తెలుసుకోగలుగుతాను అలాగే నేను ఏమైనా ఇంప్రూవ్ చేయాలా లేకపోతే ఏమైనా బ్యాక్గ్రౌండ్ కావాలంటే ఏది ఇంప్రూవ్ చేయాలో లేదా మన ఛానల్కి ఏమైనా సజెషన్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా తెలుసుకుంటాను మరి ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే వచ్చిన బెల్ ఐకన్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటేనే మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా మిస్ అవ్వకుండా చూడగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ Thank you.